வெல்கம் டு தமிழ் மிக்ஸ் எஜுகேஷன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்டில் ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து செகண்ட் லெசன் பார்க்க போகிறோம் மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி போன வீடியோவில் வந்து ஃபஸ்ட் லெசன் பார்த்துருப்போம் வரலாறு என்றால் என்னென்னு அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த லெசனோட கண்டினியூஷன் மாதிரி தான் இந்த லெசன் வரும் ஸோ அதை பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா சரி அதுக்கு முன்னாடி வந்து அன் அகடமியில் லைவ் கிளாஸஸ் நாங்கள் எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம் நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த லைவ் கிளாஸஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு அதுக்கு பிறகு எங்களோட வாட்ஸ்அப் டெலிகிராம் வெப்சைட்கான லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் நோட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ வாங்க நம்ம மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சியை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கிரீக் வேர்டு ஃபர்ட் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆந்த்ரோபாலஜி அதாவது மானுடவியல் மானுடவியல் அப்படின்னா என்னென்னா மனிதர்களோட பரிணாம வளர்ச்சியை பற்றி படிக்கிறதற்கான ஒரு துறை தான் வந்து இந்த மானுடவியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் சரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததும் மனிதர்களை வந்து நம்ம எப்படி புரிஞ்சிக்க ஆரம்பித்தோன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு லெசனில் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி வந்து அவங்க வந்து வேட்டையாடினாங்க குகைகளில் வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து அந்த பாறை ஓவியங்கள் மற்றும் நமக்கு கிடைச்ச வந்து அந்த வரலாற்று சின்னங்களை பயன்படுத்தி தான் நம்ம தெரிஞ்சோம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அதே மாதிரி தான் இப்போ என்ன அப்படின்னா மனிதர்கள் வந்து அந்த குகையிலேருந்து எப்போ வந்து வந்து நிலங்களில் வசிக்க ஆரம்பித்தாங்க எப்போ விவசாயம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இதில் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் சரியா சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தில் தான்சேனியா அப்படிங்கிற நகரத்தில் வந்து மனிதர்களோட காலடி தடங்களை வந்து பார்க்குறாங்க இந்த தொல்லியல் வல்லுநர்கள் அப்போ வந்து அந்த காலடி தடங்களை வந்து கார்பன் பகுப்பாய்வு இது வந்து ஒரு கெமிக்கல் ப்ராசஸ் இதுக்கு உட்படுத்தி பார்க்கும்போது அது வந்து முப்பத்தஞ்சு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த மனிதர்களோட காலடி தடங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரிய வருது சரியா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் வேட்டையாடினார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் அந்த பாறை ஓவியங்கள்லேருந்து விளையாடினாங்க அவங்க எப்படி விளையாடினாங்க எப்படி அவங்களுக்கு பொழுதுபோக்கு அமைஞ்சது என்னெல்லாம் சாப்பிட்டாங்க எப்படி வேட்டையாடினாங்க எந்தெந்த விலங்குகளை வேட்டையாடினாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு வந்து தெரியும் சரி இவங்க வந்து எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேம்பட்ட நிலை அடைஞ்சாங்க அப்படின்னா அதாவது இந்த வேட்டையாடுறது குகையில் வாழ்ந்தது இதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறுதல் அடைஞ்சு ஒரு மேம்பட்ட நிலையை அடையறத தான் வந்து மனிதர்களோட பரிணாம வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இப்போ நான் வந்து எந்தெந்த மனிதர்கள் எந்தெந்த காலகட்டத்தில் எங்கெங்க இருந்தாங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன தெரிஞ்சது அப்படிங்கிறத பற்றி உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம மனித பரிணாம வளர்ச்சி நிலைகள் பற்றி வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து தொடக்க கால மனிதன் வந்து கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் வந்து இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும் ஸோ இது என்ன அப்படி சொல்றாங்க <laughs> <laughs> ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்து வாழ்ந்ததா அறிவியல் அதாவது வரலாறு சொல்லுது இவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இறுக பற்றுவதற்கு வசதியாக பெரிய கை கால்கள் அதாவது வந்து ஒரு பொருள் நம்ம இறுக பிடிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரியான தகவமைப்பு வந்து கையிலையும் காலிலையும் வந்து நமக்கு இருக்கணும் முக்கியமாக அந்த கட்டையவரலை வந்து பயன்படுத்த தெரியணும் அந்த கட்டையவரலை பயன்படுத்த தெரியாமல் கூட மனிதர்கள் வந்து இருந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ இவங்க வந்து எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா இறுக பற்றுவதற்கு வசதியாக பெரிய கை கால் விரல்களை வந்து கொண்டிருந்தாங்க அதுக்கு பிறகு வந்து இந்த தாடைன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த தாடை வந்து சற்று வந்து அதாவது அந்த நீளமாக இல்லாமல் கொஞ்சம் கட்டையாக இருந்தது இவங்க வந்து வேட்டையாடுவதற்கான கருவிகள் எல்லாமே வந்து உருவாக்குனாங்க அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹோமோ எரக்டஸ் இவங்க வந்து ஒன்று புள்ளி எட்டு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னே வாழ்ந்ததாக சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து ஜாவா மனிதன் முழுமையான மனிதன் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது தற்கால மனிதர்களை விட வந்து ஒரு மூளை வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் இவங்கள வந்து ஜாவா மனிதர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து நம்ம அப்போ முதுகு தண்டை பயன்படுத்தி நேராக நிமிர்ந்து அமரணும் அப்படிங்கிறத வந்து இவங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இவங்க தான் வந்து நெருப்பின் பயன் நெருப்பு வந்து கண்டுபிடிப்பு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வரலாற்று கண்டுபிடிப்பு 
இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ அதை கண்டுபிடிச்சவங்க வந்து ஹோமோ எரக்டஸ் அப்படிங்கிறவங்க தான் கண்டுபிடிச்சாங்க சரி இப்போ இதுலேருந்து எப்படி கேள்வி கேட்க முடியும் அப்படின்னா உங்களை வந்து ஹோமோ எரக்டஸ் அப்படிங்கிறவங்க யாருன்னு ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம் இப்போ இவங்க வந்து நெருப்பின் பயனை அறிந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன் இருந்தால் அதை நீங்கள் டிக் பண்ணோம் அதர்வைஸ் நெருப்பின் பயனை அறிந்த மனிதர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு நாலு நிலை மனிதர்களோட நாலு நிலை கொடுப்பாங்க அப்போ நீங்கள் ஹோமோ எரக்டஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிக் பண்ணலாம் இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் இதில் இருந்து கேட்கலாம் அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நியாண்டர் தால் அப்படிங்கிற மனித இனம் இவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து இவங்களும் வந்து முழுமையான மனிதர்கள் இல்லை அப்படின்னு தான் வந்து சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து நாற்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து ஆப்பிரிக்கர்களிடமிருந்து வேறுபட்டவன் கரடுமுரடான கருவிகளை கொண்டிருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது வேட்டையாடும் திறனில் வந்து பின்தங்கி தான் இருந்தாங்க இருந்தவர்களை வந்து புதைத்தாங்க இருந்தவர்களை வந்து அப்படி அப்படி போட்டு போகாமல் புதைக்கிறத வந்து இவங்க வந்து தெரிஞ்சாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து நியாண்டர் தால் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா இவங்களையும் வந்து முழுமையான மனிதர்களாக சொல்லலை அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோசெப்பியன்ஸ் இவங்க தான் வந்து ஒரு சுயமாக சிந்திக்கக்கூடிய முழுமையான ஒரு மனிதர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்கள வந்து கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்து இவங்க இருந்திருக்காங்க இவங்க எப்படின்னா நவீனமாக எப்படி வேட்டையாடுறது உணவு வந்து எப்படி சேகரி உணவு சேகரித்து சேர்த்து வைக்கிற ஒரு சமூகமாக இவங்க வந்து வளர்ந்தாங்க இவங்க வந்து ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இடம் மாறி மாறி ஐரோப்பா ஆசியா இந்த மாதிரியான கண்டங்களில் வந்து குடியேறினாங்க அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா க்ரோ மேக்னான்ஸ் இவங்க தான் வந்து நவீன மனிதன் தற்போது இருக்கும் இல்லை இவங்கள வந்து க்ரோ மேக்னான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா மேற்கு ஆசியா தென்கிழக்கு ஐரோப்பா இங்கெல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் வந்து வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எலும்பாலான கருவிகளை வந்து பயன்படுத்துறது குத்தி டீ நெம்புகோல் போன்ற பல விதமான கருவிகளை வந்து இவங்க வந்து பயன்படுத்தினாங்க இப்போ வந்து மனிதர்களோட பல நிலைகளை நம்ம வந்து பார்த்தோம் இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா கட்டை விரலை பயன்படுத்துறது நிமிர்ந்த நிலையில் இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா கட்டை விரலை பயன்படுத்த தெரியாமல் இருந்திருக்காங்க முதுகெலும்பு வந்து எதற்கு பயன்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியாமல் இருந்திருக்காங்க ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து தெரிஞ்சிருக்காங்க அதுக்கு பிறகு என்னென்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அவங்களுக்கு எங்கெல்லாம் வாழ்கிறதுக்கு வசதியாக இருந்ததோ அந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் போய் வாழ ஆரம்பித்தாங்க அங்கே வாழ்விடங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட தோல் நிறம் உடல் அமைப்பு முக அமைப்பு இதெல்லாம் வந்து மாறி இருக்கு ஸோ அந்த இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா இவங்கள பார்த்தோம் நம்ம ஃபாரினர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இவங்கள பார்த்தா நம்ம சைனீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எப்படின்னா அவங்க முக அமைப்பு உடல் அமைப்பு இதெல்லாம் வச்சு தான் வந்து நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அவங்க வாழ்கிற இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியான அவங்க உடல் அமைப்பு வந்து போக போக அவங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிது அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து வேட்டையாடினாங்க அப்படின்னு சொல்லணும் அதுக்கு பிறகு வந்து மரத்தில் உள்ள வந்து பழங்கள் காய்கறிகள் அந்த கனிகள் காய்கள்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மர இலைகளெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆடையாக உடுத்த ஆரம்பித்தாங்க அப்போ வந்து ஆடை வந்து உடுத்திக்கணும் மனிதன்னா ஆடை வந்து உடுத்தணும் அப்படிங்கிறத வந்து இலைத்தலைகள் மூலமாக வந்து அவங்க என்ன உடலை வந்து மறைக்க ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா நம்ம நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் கற்களாலான கூறிய ஆயுதங்கள் வந்து அவங்க வேட்டைக்காக பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னு அப்போ தற்செயில் ரெண்டு சிக்கி முக்கிகள் உரசும் போது வந்து நெருப்பு உண்டானதை அவங்க பார்த்தாங்க ஸோ நெருப்பு கண்டுபிடிச்சது ஒரு முக்கியமான ஒரு வரலாற்று நிகழ்வுன்னு நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் அதுலேருந்து நம்ம அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா வேட்டையாடின போ விலங்குகள்லாம் வந்து சமைக்க ஆரம்பித்தாங்க சமைச்சு சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்க சூடு பண்ணி அதாவது எப்படி சமைக்கணும்னு இல்லைன்னா ஒரு நெருப்பில் காட்டி அந்த வாட்டின்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி வந்து சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் இரவு நேரத்தில் வந்து அவங்க வெளிச்சம் இருக்காது இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த நெருப்பை பயன்படுத்தி அவங்க வந்து வெளிச்சத்தை ஏற்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதன் பிறகு தேன் அதாவது தேன்லாம் வந்து தானாகவே இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த தேனை சேகரித்து அதை வந்து சாப்பிட்லாம் பழங்களை வந்து சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிறது ஒரு கட்டத்தில் விலங்குகள் வந்து வேட்டையாடுறதுக்கு விலங்குகளே இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா அந்த பழங்கள் சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்களே அதோடய விதைகளை வந்து மண்ணில் போடும்போது அதை தானாகவே வந்து ஒரு மரமாக வளருது திரும்ப அந்த மாதிரி பழங்கள் அவங்களுக்கு கிடைக்கிது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஐடியா பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் திரும்ப வந்து நம்ம வந்து புதைச்சி வச்சு அதுக்கான வந்து இதெல்லாம் தண்ணியெல்லாம் கிடைக்கும்போது நமக்கு இது திரும்பவும் வந்து இந்த
நெருப்ப கண்டுபிடிச்சது எப்படி முக்கியமோ அதே மாதிரி சக்கரத்தை கண்டுபிடிச்சதும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது இப்போ சக்கரத்தை கண்டுபிடிச்சதுனால தான் இந்த உலகமே இயங்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ சக்கரம் கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிச்ச பிறகு என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க வந்து விவசாயத்தையும் கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ ஒரு இடத்துல வந்து நிலைச்சி வாழ ஆரம்பித்தாங்க ஏன்னா ஒரே இடத்துலையே அவங்களுக்கு இப்போ விலங்குகள் வேட்டையாடுறது தீந்தாலும் பழங்கள் வந்து தீந்தாலும் திரும்ப திரும்ப அவங்களால் அதை உருவாக்கிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரே இடத்துலேயே நிலைத்து வாழ ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கு பிறகு விவசாயம் செய்ய ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அந்த விவசாயத்துக்கு வந்து எருதுகள் வந்து பயன்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த எருதுகளையும் வளர்க்க ஆரம்பித்தாங்க அதன் பிறகு வந்து ஆடு மாடு கோழி இதையெல்லாம் வந்து வீட்டு விலங்குகளாக வளர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசனை பண்ணி இது எல்லாமே வந்து செஞ்சாங்க இந்த விவசாயம் கண்டுபிடிச்ச பிறகு அதாவது நெருப்பு சக்கரம் கண்டுபிடிச்ச பிறகு அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா தண்ணீர் தேவைப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்து ஆற்றுப்படுகைகள் கிட்ட வந்து அவங்க நிலையாக ஒரு குடும்பமாக வந்து வாழ ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு பிறகு விவசாயம் கண்டுபிடிச்சு தான் இப்போ வந்து நம்ம நவீனமாக இந்த அளவு வளர்ச்சி பெற்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ச்சி பெற்று தான் இப்போ வந்து நம்ம நவீன யுகத்தில் வந்து வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் இப்போ நம்ம முன்னாடியே பேசணும் வந்து குத்தீட்டியை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி வந்து இப்போ விவசாயம் செய்யும் போது தேவையில்லாத புதர்கள்லாம் வளர்கிறத அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க சரி இதெல்லாம் எப்படி நீக்கிறது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் வந்து அவங்க வந்து கலப்பை அப்படிங்கிற ஒரு ஆயுதத்தை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அதை கலை நீக்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அதை யூஸ் பண்ணி தான் தேவையில்லாத புதர்கள் எல்லாம் வந்து எடுத்துட்டு அதன் பிறகு வந்து சமவெளியில் வந்து வாழ ஆரம்பித்தாங்க சரி விவசாயம் பண்ணியாச்சு இப்போ இவங்கள்ட்ட ஒரு பொருள் இருக்கும் இன்னொருத்தவங்களுக்கு அந்த பொருள் இருக்காது அப்போ என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சு பண்டை மாற்று முறையையும் வந்து அவங்க கீழே வாங்க பண்ணாங்க என்கிட்ட உள்ள இந்த பொருளை கொடுத்துட்டு உங்ககிட்ட என்கிட்ட இல்லாத பொருளை நான் உங்ககிட்டேருந்து வாங்கிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்டை மாற்று முறையும் வந்து அந்த டைமில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க சரி இப்போ நம்ம வந்து அந்த லெசன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துட்டோம் இப்போ அதில் வந்து புக் பேக் கொஷின்ஸ் என்னென்னா கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் சரி இப்போ நம்ம இதில் பார்த்தோன்னா தவறான இணையை கண்டுபிடி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம வந்து முன்னாடியே பார்த்தோம்ல யார் யார் இருக்காங்க அதாவது ஆஸ்ட்ரோலோபிதிகஸ் ஹோமோஹிஃபிலிஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து இவங்களுக்கான டெஃபினேஷன் நம்ம வந்து முன்னாடியே பார்த்தோம் இல்லையா ஹோமோ எரக்டஸ் வந்து சிந்திக்கிற மனிதனா ஹோமோ செப்பியன்ஸ் வந்து முகத்தின் முன்பக்க நீட்சி குறைந்து காணப்படுவது இவங்க வந்து ஹோமோ செப்பியன்ஸ் கிடையாது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ இதை வந்து பின்னாடி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த ஒரு இப்போ ஒரு இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இமேஜ் மாதிரி அதை வந்து நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க சரி அப்போ வந்து தான்சானியாவில் காணப்பட்ட தொடக்க கால மனிதர்களின் காலடி தலங்களை யார் அந்த ஆய்வாளர்கள் வந்து ஆர்கியாலஜிஸ்ட் தான் வந்து உலகத்தோட பார்வைக்கு கொண்டு வந்தாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபில்லப் பார்த்திங்கன்னா தான்சானியாவில் காணப்பட்ட தொடக்க கால மனிதர்களின் காலடி தடங்களை வந்து யார் கொண்டு வந்தாங்கன்னா மானுட வேளாளர்கள் தான் உலகத்தோட பார்வைக்கு முதல்ல கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கு பிறகு பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நம் முன்னோர்கள் வந்து எப்படி வாழ்ந்தாங்க ஒரு இடத்துல அவங்க நிலையாக வாழல இல்லையா ஸோ அங்கேயும் இங்கேயும் வந்து அலைந்து திரிபவர்களாகவே வாழ்ந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் பழங்கால மனிதர்கள் முதன்மையான தொழில்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து வேட்டையாடுதல் அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களோட தொழில் வந்து வேட்டையாடுதல் அப்படிங்கிறது தான் இருந்துச்சு டேஷ் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நிகழ்வு விவசாயத்தை எளிதாக்கியது அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து சக்கரம் சக்கரம் கண்டுபிடிச்சது தான் விவசாயத்தை வந்து எளிதாக்கிய ஒரு நிகழ்வு பாறை ஓவியங்கள் நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள கரிக்கையூர் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து இந்த பாறை ஓவியங்கள் வந்து இருக்குது இப்போ எந்தெந்த ஓவியங்கள் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் ஓகேவா சரி இதுக்கு பிறகு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே மீது எல்லாமே வந்து வேணும் ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு கோடாரிகள் ஏன் உருவாக்கப்பட்டன இதுக்கெலாம் வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியும் ஸோ இதில் ஒன்றும் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக வேறு எதுவும் இல்லை ஸோ உள்ள வந்து சில இது இருக்குது ஒன் வேர்ட் கொஷின் மாதிரி அதையும் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த குரூ மேக்னன்ஸ் மனிதர்கள் வந்து எந்த இடத்துல வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னு நம்மளை கேட்பாங்க இவங்க வந்து ஃப்ரான்ஸில் லாஸ்காஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் வாழ்ந்தாங்க ஏன்னா அதுக்கான அங்கே உள்ள குகைகளில் அதுக்கான சான்றுகள் வந்து கிடைச்சிருக்கு இந்த குரூ மேக்னன்ஸுங்கிறவங்க வந்து புதைக்கிற பழக்கம் உடையவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு முன்னாடியே தெரியும் ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வரலாற்றுக்கு முந்தைய கால மனிதர்களை நம்ம வரலாறு சம்பந்தமான எல்லா விஷயமும் நமக்கு வந்து எந்த துறை வந்து நமக்கு கொடுக்குது அப்படின்னா தொல்லியல் துறை தான் ஸோ அதை பற்றின படிப்புக்கு பேர் வந்து தொல்லியல் படிப்பு அப்படின்னு சொல
இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள பழங்கால பாறை ஓவியங்கள் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் அதை உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் விழுப்புரத்தில் வந்து கீழ்வளை அப்படிங்கிற இடம் மதுரையில் வந்து உசிலம்பட்டி அப்படிங்கிற இடத்துலையும் கோவையில் வந்து குமுதிபதி அப்படிங்கிற இடம் அதே கோவையில் வந்து அகைன் பார்த்திங்கன்னா மாவடைப்பு இந்த கோவையில் வந்து ரெண்டு ஊர் ரெண்டுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி குகை ஓவியங்கள்லாம் அதிகமாக கிடச்சிருக்கு அதுக்கு பிறகு நான் இப்போ தான் சொன்ன பொறிவரை அதாவது கருக்கையூர் நீலகிரியில் வந்து கருக்கையூர் அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த பழங்கால பாறை ஓவியங்கள் இருக்குது நம்ம இவ்வளோ நேரம் இந்த லெசனை பற்றியும் அதோடய புக் பேக் கொஷின்ஸ் பற்றியும் பார்த்தோம் ஸோ இந்த லெசன்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷனாவது உங்களுக்கு கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து இதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க உங்களுக்கு நாங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறோம் மறக்காமல் தமிழ் மிக்ஸ் எஜுகேஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவி